ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറല്ലേ അങ്ങനെയാവട്ടെ സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ആവട്ടെ നമ്മളുടെ മനോഹരമായ സ്കൂൾ ജീവിതം തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് എടുത്ത് ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പദാർത്ഥ സ്വഭാവം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ശരിയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഒരു തുടർച്ച കിട്ടും ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ് പദാർത്ഥം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാറ്റർ എന്തായിരുന്നു പദാർത്ഥം ഏതൊന്നിനാണോ നിലനിൽക്കാൻ വ്യാപ്തവും സ്ഥലവും സ്പേസും ഏതൊന്നിനാണോ മാസമുള്ളത് അത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥമായിട്ട് പരിഗണിക്കാം എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാഫ് വോളിയം ആൻഡ് മാസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാഫ് വോളിയം ആൻഡ് മാസ് നോൺ ആസ് മാറ്റർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചു മാറ്ററിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളില്ലേ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരുപാട് അവസ്ഥകളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് അവസ്ഥകളില്ലേ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഖരം ദ്രാവകം വാതകം വിച്ച് ആർ ദ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കണികകളുടെ ക്രമീകരണം പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനർജി പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലേ ഫ്രീഡം ഓഫ് മോഷൻ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അട്രാക്ഷൻ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ കണികൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കണികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് കണികളുടെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലേ ഫ്രീഡം ഓഫ് മോഷൻ എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കണികളുടെ ഊർജ്ജ നില അല്ലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വർക്കൊക്കെ തന്നിരുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്തിനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ശേഷിയും ക്ഷയം ക്ഷയം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം റെഡി ഞാൻ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ പറയാം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുന്ന ഐസ് എല്ലാവരും മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭം ഏതാ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുന്ന ഐസ് ഐസ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഞാൻ എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ഐസ് തിന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും കഴിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം അടുപ്പിൽ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലം അല്ലേ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ മറ്റൊന്ന് ഐസ് ദീസ് ആർ ദ ടു സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഐസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് തണുപ്പ ശരിയല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഏതാ പുറത്തെടുത്തത് ഐസ പുറത്തെടുത്തത് ഐസ് ഒരു ചോദ്യം ഐസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ സോളിഡ് ആണോ ലിക്വിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ ഐസിനൊരു നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ടല്ലോ മാസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പും മാസും ഉണ്ടല്ലോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പും മാസുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ മാറ്ററിനെ നമ്മളൊരു പേരിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു എന്താ ഓർമ്മയുണ്ടാവും സോളിഡ് അപ്പം ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏതാണ് സോളിഡ് ആണ് സോളിഡിൻ്റെ മലയാളം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഖരം ഐസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് തണുപ്പ പക്ഷേ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് തണുപ്പാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ തണുപ്പ് മാറി എന്താവാൻ തുടങ്ങി ഐസ് ചൂടാകാൻ തുടങ്ങി ഐസിന് ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഐസ് നമ്മൾ ചൂടാക്കണില്ലെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിനകത്തെ തണുപ്പ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തെന്താണ് ഐസിന് ചൂടാണ് ശരിയല്ലേ അതെ എ സി ഉള്ള റൂമിൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടല്ലേ അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഐസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹീറ്റ് അതിനെന്ത് അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ചൂട് അപ്പോൾ ഐസ് ഉരുകാൻ തുടങ്ങൂലേ ശരിയല്ലേ ഐസ് ഉരുകാൻ തുടങ്ങും ഐസ് ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെന്തിലോട്ടാണ് മാറുക വെള്ളമായിട്ടാണ് മാറുക വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അവസ്ഥ നമ്മൾ നേ കഴിഞ്ഞ
അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സംഭവം പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് സോളിഡായ ഒരു പദാർത്ഥം സോളിഡായ ഒരു മാറ്റർ ലിക്വിഡ് ആയ ഒരു മാറ്ററായി മാറും എപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം ഏതാ രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം ചൂടായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലം അതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അടുപ്പിൽ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലം അല്ലേ ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളായി പഠിച്ചത് ഇവിടെ വെള്ളമാണ് കഥാപാത്രം വെള്ളത്തെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് ആണ് ദ്രാവകമാണ് അതിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റീമായി മാറും അല്ലേ സ്റ്റീമായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ഓഫ് മോഷൻ കൂടിയ ആകൃതിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിശ്ചിത ആകൃതിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേത് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറി വാതകം അല്ലെ ഗ്യാസ് എന്ന ഫോമിലോട്ട് മാറി ഗ്യാസ് വാതകം എപ്പോഴാ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോ അല്ലെ ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തപ്പോ ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്തപ്പോ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ ഐസ് എന്തായി മാറുന്നു ജലം ജലം എന്തായി മാറുന്നു വാ എന്താണ് നീരാവി ഐസ് ജലം നീരാവി അതായത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എപ്പോ വെൻ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഹീറ്റ് താപം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്കൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഏതാണ് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇതാ ഇതാ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഏതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഐസ് വാട്ടർ സ്റ്റീം ക്ലിയർ ആ ഐസ് എന്തായി മാറുന്നു വാട്ടർ എപ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഹീറ്റ് അതിനെന്താ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ചൂട് വാട്ടർ എന്തായി മാറുന്നു സ്റ്റീം സ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീരാവി നീരാവിയായി മാറും എപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ കോമൺ ആക്കി പറയാൻ പോകണം പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഖരം ആയ പദാർത്ഥം എന്തായി മാറുന്നു ദ്രാവകം ദ്രാവകമായ പദാർത്ഥം എന്തായി മാറുന്നു വാതകം സോളിഡായ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായി മാറുന്നു ലിക്വിഡ് 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 ആയ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായി മാറുന്നു ഗ്യാസ് എപ്പോ വെൻ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഹീറ്റ് അതിനെ എന്താക്കുമ്പോ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എന്താക്കുമ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ചൂടാക്കുന്നു ക്ലിയർ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഉദാഹരണം തിരിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ ഒരു ജലം അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ചൂടാക്കിയ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നീരാവിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൂടാക്കിയ ജലം അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനൊരു മറ്റൊരു ഭാഗത്തോട്ട് ആ ചൂട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് അതിനെ ചൂടാക്കണില്ല പിന്നെ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക അത് തണുക്കാൻ തുടങ്ങും ശരിയല്ലേ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അടപ്പെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ അടപ്പ് കാണാൻ കുറേ ജലത്തുള്ളികൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടായത് നേരത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ ആ അടപ്പിൽ ജലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞ് അല്പ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളത് എവിടെയോ എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടപ്പെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ അടപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ജലത്തുള്ളികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കാം വന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ജലത്തെ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി വാതകമായിട്ട് മാറിയില്ലേ ഇതാ ജലത്തെ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ നീരാവിയായിട്ട് മാറിയില്ലേ ആ നീരാവി നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ആ നീരാവി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തണുക്കാൻ തുടങ്ങി തണുക്കാൻ തുടങ്ങിയ നീരാവി വീണ്ടും ഏത് അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള അവസ്ഥയായ ദ്രാവകത്തിലോട്ട് വന്നു എപ്പോൾ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നീരാവി വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറും വെള്ളമായിട്ട് മാറും എപ്പോഴാണ് അനുഭവപ്പെടുക കൂളി എന്ന സമയത്ത് കൂളി കാരണം എന്താ അർത്ഥം തണുപ്പിക്കുക ഇനി വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഐസായിട്ട് മാറും എന്താ വെള്ളം ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഐസായിട്ട് മാറും ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുക തണുപ്പ് ഉണ്ടാകുക കൂള ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഏതാണ് ആ കാര്യം ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായി മാറുന്നു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എപ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഫീൽസ് കൂളിംഗ് ഓക്കെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് സോളിഡ് ആയി മാറുന്നു വെൻ ഇറ്റ് ഫീൽസ് ക
വാതകം ദ്രാവകമായി മാറുന്നു ദ്രാവകം ഖരമായി മാറുന്നു സോളിഡ് ബിക്കാം ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ബിക്കാം ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ബിക്കാം ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ബിക്കാം സോളിഡ് ദീസ് സർക്കിൾ ദീസ് ഫ്ലോസ് ദിസ് ദീസ് സൈക്കിൾ ദീസ് സൈക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥ പരിവർത്തനം എന്താണെന്ന് വിളിക്കുക അവസ്ഥ പരിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവസ്ഥകൾ തമ്മിൽ എന്തിന് സാധ്യമാണ് ചേഞ്ചിന് സാധ്യമാണ് പരിവർത്തനത്തിന് സാധ്യമാണ് എപ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോഴും തണുക്കുമ്പോഴും അതായത് താപത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായാൽ അടുത്തത് വളരെ സുഖമായിരിക്കും ക്ലിയർ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാലോ റെഡി യെസ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുന്നു ദ്രാവകം ബാധകമായി മാറുന്നു തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും മാറുന്നു അല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു സന്ദർഭം പറയാം നമ്മൾ കർപ്പൂരം കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചന്ദനത്തിരി അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സോളിഡ് ആയ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നേരിട്ട് എന്തായി മാറുകയാണെന്ന് അറിയാം ഗ്യാസായിട്ട് മാറുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തില്ല ലിക്വിഡ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വരുന്നില്ല അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് സം അപ്പോൾ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഏതൊക്കെ രണ്ട് സന്ദർഭം ഐസ് മറ്റൊന്ന് ജലം ജലം തിളപ്പിക്കുക ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഐസ് ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഐസ് അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവസ്ഥകൾക്ക് പരസ്പരം അതായത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അല്ലേ ഖരം ദ്രാവകം ദ്രാവകം ബാധകം ഇനി മറ്റൊരു സന്ദർഭമാണ് നമ്മൾ കർപ്പൂരം പുകയ്ക്കുക പല സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ചന്ദനത്തിന് കത്തിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സമയത്ത് ചന്ദനത്തിരി കർപ്പൂരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സോളിഡാണ് ശരിയല്ലേ അത് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചന്ദനത്തിരി ലിക്വിഡായിട്ട് മാറലുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ചന്ദനത്തിരി അത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറി പിന്നെ ലിക്വിഡ് അത് ഗ്യാസായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും കാണൂല ചന്ദനത്തിരി ഒരു ദ്രാവക രൂപത്തിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലോട്ട് മാറുന്ന ചരിത്രം ഇന്നേ വരെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നേരിട്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തായി മാറിയേക്കാണ് ഗ്യാസായി മാറിയേക്കാണ് എപ്പോൾ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ സോളിഡ് ആയ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിട്ട് മാറാം വാതകമായിട്ട് മാറാം ഗ്യാസായിട്ട് മാറാം ഓക്കെ ഇടയിൽ ഏതവസ്ഥയില്ലാതെ ലിക്വിഡ് അതായത് ദ്രാവകം എന്നൊരവസ്ഥയില്ലാതെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഖരാവസ്ഥ എന്തായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാതകാവസ്ഥയെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മേ ബി ബിക്കം ഗ്യാസ് ഫോം വെൻ ഹീറ്റിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചന്ദനത്തിരി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പോൾ ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുന്നു ദ്രാവകം വാതകമായി മാറുന്നു വാതകം ദ്രാവകമായി മാറുന്നു ദ്രാവകം ഖരമായി മാറുന്നു ഖരം വാതകമായി മാറുന്നു വാതകം ഖരമായി മാറുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഒരു പേരുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് ആ പേരുകളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോർഡിൽ വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച ആ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതാ സോളിഡ് എന്തായി മാറുന്നു ലിക്വിഡായി മാറുന്നു സോളിഡ് ബിക്കം ലിക്വിഡ് അതായത് ഖരം എന്തായി മാറുന്നു ദ്രാവകം ആ പ്രവർത്തനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്രവീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രവീകരണം ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുന്നു എന്താണ് ആ പേര് ദ്രവീകരണം സോളിഡ് ബിക്കം ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് അതായത് സോളിഡായ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡായി മാറുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിക്വ് ഫാക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിക്വ് ഫാക്ഷൻ പേര് മറക്കരുത് ലിക്വ് ഫാക്ഷൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ ലിക്വിഡായ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഗ്യാസായിട്ട് മാറുന്നു ലിക്വിഡായ സബ്സ്റ്റൻസ് ഗ്യാസായിട്ട് മാറുന്നു ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചേഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസേഷൻ ഏറ്റവും നല്ല പേര് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്നാണ് എന്താണ് വേപ്പറൈസേഷൻ വേപ്പറൈസേഷൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ്രാവകം വാതകമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാഷ്പീകരണം എന്താണ് ബാഷ്പീകരണം അപ്പം നമ്മുടെ പറഞ്ഞരാ ആദ്യം ദ്രവീകരണം ദ്രവീകരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ലിക്വ് ഫാക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റേജ് ദൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്റ്റേജോ എന്താണ് വേപ്പറൈസേഷൻ വേപ്പറൈസേഷൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാഷ്പീകരണം ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കുക ഇതാ ഗ്യാ
അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പോകുന്നു നോക്കുക റെഡി എന്താ കണ്ടൻസേഷൻ എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ്റെ മലയാളം സാന്ദ്രീകരണം സാന്ദ്രീകരണം ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്താ ഖനീഭവിക്കൽ ഖനീഭവിക്കൽ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദ്രവീകരണം ബാഷ്പീകരണം സാന്ദ്രീകരണം ഖനീഭവിക്കൽ ക്ലിയർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഫാക്ഷൻ വേപ്പറൈസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ ഇനി നേരിട്ട് സോളിഡ് ഇത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ലേ സോളിഡ് ബിക്കം ഗ്യാസ് സോളിഡ് ബിക്കം ഗ്യാസ് ആ സോളിഡ് നേരിട്ട് ഗ്യാസായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്ലിമേഷൻ ഉത്പാദനം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉത്പാദനം സബ്ലിമേഷൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പോരാൻ സാധ്യമല്ലേ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഖനീഭവിക്കൽ അല്ലെ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ഇവിടുത്തെ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതന്നെ ഖനീഭവിക്കൽ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കാം ദാ സോളിഡ് എന്തായി മാറുന്നു ഗ്യാസ് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ ഉത്പാദനം ഉത്പാദനം ഓക്കെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഖനീഭവിക്കൽ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ഇതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെഷനിലോട്ട് പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്നീ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മാറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ കണികകളുടെ ക്രമീകരണം അകലം ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ ഊർജം എനർജി പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ അട്രാക്ഷൻ ആകർഷണം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ ഫ്രീഡം ഓഫ് മോഷൻ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതും ഇന്ന് പഠിച്ചതും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ടാബിള് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതാണ് അവർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ വളരെ സുഖമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണെന്ന് പഠിച്ചറിയോ ഖരത്തിൽ സോളിഡിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വളരെ അടുത്താണ് ആകർഷണം കൂടുതലാണ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അകലം കുറവാണ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മോഷൻ കുറവാണ് എനർജി കുറവാണ് ഊർജം കുറവാണ് ലിക്വിഡിലോ ലിക്വിഡ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഗ്യാസിലോ ഗ്യാസിൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ആകർഷണോ വളരെ കുറവാണ് കണികൾ തമ്മിൽ വളരെ അകലത്തിലാണ് ഊർജം കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ആരുള്ളത് ദ്രാവക ഉള്ളത് ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഖരത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് വാതകത്തെക്കാൾ എന്താണ് കുറവാണ് അട്രാക്ഷൻ ഖരത്തെക്കാൾ കുറവാണ് വാതകത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടാബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാ ശ്രദ്ധിച്ചോ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക അതാ സോളിഡായൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ലിക്വിഡായി മാറുമ്പോൾ ഖരമായൊരു പദാർത്ഥം ദ്രാവകമായി മാറുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് ഐസിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാണ്ട് വെള്ളമാക്കി മാ മാറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള കണികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യുക ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുമ്പോൾ അകലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുമ്പോൾ അകലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടിയാൽ ആകർഷണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ശരിയല്ലേ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുകയും ആകർഷണം കുറയുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് പരസ്പരം ഒരു ബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പരസ്പര ബന്ധനം അല്ലാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണ് കൂടുകയാണ് ആ ആ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടുകയാണ് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ചലിക്കാലോ അപ്പോൾ നല്ല ഊർജം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനർജിയും കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുമ്പോൾ ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുമ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡായി മാറുമ്പോൾ അകലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ആകർഷണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ചലനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ശരിയല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് സഹായത്തിൽ വേണം ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ലിക്വിഡ് സോളിഡായി മാറുക അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകം ഖരമായി മാറുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അകലം കുറയുന്നു ആകർഷണം കൂടുന്നു എനർജി കുറയുന്നു ചലനം എന്ത് ചെയ്
ओके टेब नोक टेब कल का ओके टेब वरचा श्रद्धि एरम द्रावक मारो गरम द्रावक मारो अल्ले सोलिड बिकम लिक्ड द्रावक वादक मारो अल लिड बिकम गास्ती द्रावक गरम मारो सोलिड बिकम सोरी लिक्ड बिकम सोलिड इन नालंज गोल कू आोलते आकर्षण आकर्षण अगल ऊर्ज चलन अल अट्राशन को अट्राशन डिस्ट एनर्जी फ्रीडम ऑफ मोशन इत कूड़ा कुरेद ओके कूड़ी मोटर आरोटा मे अलग कूड़ू वैचा मे कुमें तातर आरोटा मे अच्छा मे ओके टेबल फिल विचार ओके ओके इन ना मतर चार्यम कूड़े पढ़ी तत्काल इन ग्लसानिपी श्रद्धि नाम ग्लस वेड़ेटर ग्लस और ग्लस वे पोट ग्लसा विचार वे नमुक का पुमें का नोकिया का चिली ग्लस विचार आ ग्ल वे आ ग्ल वे नर ड्रोपर ड्रोपर उचिक साधन अलग प्लग नीटी साधन अल अलप मशी एड़े नामे नी कशि इवेड़ तुम्हें वन वी वेलोट वन वी एवं का साधिक आ वोट वीर समय आ मशी आ वेलिंगे व्यापी का कल नाम कलर्तन पे आशी अगर उच्चोड़ी आ मशी अगर वे ऊर्नि का व्यापी का अल डिफ्यूस का इंग्लिश वाकोर्त वाकि पे डिफ्यूस मलयाल व्यापन इवे नाम मशि जस्ट उचल ड्रोपेलो मशि स्वयम अल स्वयं स्वयं एंटा आ वेलूँ ऊर्नीटा एंकोड़ा मशि अगे ऊर्न साधे मशि एपयद स्टेट लिक्ड अब लिक्ड स्टेट मशि द्रावक रूप मशि चलन स्वातंत्र कूड़ा कुरवाणो कूड़ा पशे तायलो तायल नाम उद्देशिक कलटा तायन पोम अदल उद्देशिक आ मशि इन परकू वेलो आ भागत स्वयम परक तनिये परक शरीय परक साधि मशी एर लिक्ड लिक्ड आयोर सब्सन चलन स्वातंत्र कूड़ा फ्रीडम ऑफ मोशन कूड़ा अब फ्रीडम ऑफ मोशन कूड़ल मशी चलन स्वातंत्र कूड़ा मशी मत पदार्थ वे मत पदार्थ मत सब्सन स्वयं व्यापच स्वयं सच्चु शरीय स्वयं डिफ्यूस अल ईर संभव विरान स्वयं मिक्सु शरीर ईर प्रवर्तन ईर प्रक्रिया अब विरान व्यापन एंण वि व्यापन वाले प्रधानपेट व्यापन इंग्लिश पर डिफ्यूशन एंण डिफ्यूशन अब डिफ्यूशन आज या मलया डिफ्यूशन पर व्यापन पर चलन स्वातंत्र पदार्थ चलन स्वातंत्र पदार्थ मत पदार्थ व्यापे अल मतर पदार्थ कूड़ी कलर नाम व्यापनमें विदा व्यापन पर चलन स्वातंत्र पदार्थ मतर पदार्थ स्वयं नाम वरत आवश्यक स्वयं वाक वाले प्रधानपेट स्वयं व्यापिक स्वयं कूड़ी कलर नाम पे वि व्यापन व्यापन चलन स्वातंत्र पदार्थ स्वयम स्वयं मतर पदार्थ कूड़ी कलर वि व्यापन क्लियर इंग्लिश द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सट द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सट हाफिंग फ्रीडम ऑफ मोशन अंदर फ्रीडम ऑफ मोशन द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सट द मिक्सिंग ऑफ ए सब्सट हाफिंग फ्रीडम ऑफ मोशन In another substance, spontaneously, and the spontaneous no arna taniye. Nammal chiyan da ushala taniye ay kolu taniye. Okay, spontaneously is known as diffusion. And the diffusion screen lekaan the definition ne diye dukka. And the diffusion no arna yaal mixing of a substance having freedom of motion 
ഇൻ അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് സ്പൊണ്ടേനിയസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൊണ്ടേനിയസ് മിക്സിങ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇതിന് ഏറ്റവും മറ്റൊരു മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി കടുക്കടയിൽ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ പെട്ടെന്നറിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ പെട്ടെന്നറിയണത് അതേ ബിരിയാണിയുടെ ആ സ്മെല്ല് അല്ലേ അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടിങ്ങനെ കൂട്ടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെ ഫ്ലേവറുകളൊക്കെ എന്തായി മാറും ഗ്യാസായി മാറും ഗ്യാസിന് ഫ്രിഡമോമോഷൻ എന്താണ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്രിഡമോഷൻ കൂടുതലുള്ള ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളാ മണത്ത് അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് 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 നമ്മളെ അടുത്തേക്കൊക്കെ എത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ബിരിയാണിയിൽ ആ ഫ്ലേവറുകളൊക്കെ ഗ്യാസായി മാറിയുണ്ടാവും ആ ഗ്യാസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വ്യാപിച്ച് വ്യാപിച്ച് സ്വയം വ്യാപിച്ച് വ്യാപിച്ച് വരികയാണ് ഇതാണ് ഏത് ഡിഫ്യൂഷൻ വ്യാപനം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് നമ്പർ ടു വർക്ക് നമ്പർ ഒന്ന് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വർക്ക് നമ്പർ ഒന്ന് ആ പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കാം ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യുക വർക്ക് നമ്പർ ടു റൈറ്റ് ഡാലി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിഫ്യൂഷൻ വ്യാപനത്തിന് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക വർക്ക് നമ്പർ ടു ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ താപവും വ്യാപനവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ താപവും വ്യാപനവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഈസ് ദർ ഈസ് എനി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും ചൂടുള്ള ബിരിയാണിയിൽ നിന്നാണോ ചൂടില്ലാത്തൊരു ബിരിയാണിയിൽ നിന്നാണോ സ്മെല്ല് പെട്ടെന്ന് വരിക സോ സിമ്പിൾ ചൂടുള്ള ബിരിയാണി നിന്നാണ് പെട്ടെന്ന് സ്മെല്ല് വരിക എന്താ സംഭവം ചൂട് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൂടും ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടും ലെഫ്റ്റ് മോഷൻ കൂടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ചൂട് കൂടിയ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് എന്ത് കൂടും ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപനത്തിൻ്റെ തോത് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വ്യാപനം കൂടും എപ്പോൾ താപം കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ താപം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടുന്നു വ്യാപനം കൂടുന്നു ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നെന്തൊക്കെ പഠിച്ചു സോളിഡ് മുതൽ ഗ്യാസ് വരെ ഗ്യാസ് മുതൽ സോളിഡ് വരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് സാധ്യമാണ് മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാണ് എന്ന് പഠിച്ചു ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിവിധ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചില്ലേ പിന്നെ എന്തും പഠിച്ചു ഡിഫ്യൂഷനും പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ഭാഗ്യം തരട്ടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു